Здравейте, приятели! Днес ще говорим как може да използваме снимки и други графични елементи в нашия видеомонтаж. След като сме се запознали вече как да направим проект и сме монтирали първият ни видеоматериал с кадри от дрон, сега ще използваме основно снимки, които ще раздвижим и ще добавим преходи между тях. Избираме подходяща за цел музика, отговаряща на настроението на снимките. Импортваме снимките и музиката в нов проект на Adobe Premiere. Поставяме музиката на избрана от нас аудиопатека на таймлинията. Избираме една от снимките и я поставяме на първата видеопатека. Определяме нейната дължина, например 5 секунди. Снимката много често не отговаря на нашата резолюция. Тя е по-малка или по-голяма. Сега трябва да я нагласим спрямо нашите настройки и да я раздвижим. В началото на снимката с дължина 5 секунди слагаме начална точка, която наричаме Keyframe. Трябва да преценим откъде ще започне движението по нея. Определяме началния keyframe и сега трябва да определим кой ще е финалния. След като го определим, връщаме се в началото на снимката да видим какво се е получило. Ако всичко е наред, продължаваме по същия начин и с другите снимки. Тук може да използваме различни движения. Хоризонтални панорами, вертикални панорами, диагонали, да въртим снимката около центъра, да приближаваме, да далечаваме от елемент на снимката и други. За преходи между снимките може да използваме тъй наречените транзишени или преходи. Най-използваният е преливката. Друг често използван е затъмнение от тъмнение. Разбира се, може да сложим и други, стига да са подходящи за видеоматериала, който монтираме. С помощта на Title Manager пишем заглавие и му правим нужните настройки. Слагаме заглавието върху някои от първите снимки. Сега имаме завършен видеоматериал, който е направен само с раздвижени снимки, който е подходящ да го качим в социалните мрежи или да бъде излъчен по телевизията.